Okay, what's up, what's up? Guys, uh, for today, re-reviewin natin itong uh, DJI na Spark na drone ko na ginagamit ko sa mga travel videos. Uh, tapos, uh, ito yung kabandal niya, yung remote. So, barely talaga, wifi connection lang yan. Tapos, bigyan ko kayo ng specification. Itong drone na to, uh, yung mga alam ko lang ha, hindi kasi ko, alam yan, masyadong uh, nagbabasa ng manual. Ang alam ko dito guys, meron siya uh, dual axis, 1080p, 30fps na camera, meron siya, meron siya front sensor, meron siyang sensor din sa ilalim. Wala siyang sensor sa likod, tsaka sa gilid. So, meaning to say, yung sensor na ito, para ma-avoid niya kung mabangga siya, hindi rin siya maglalanding kung grassy or uh, dagat yung maglalandingan. Ganon kautak itong drone na ito. Uh, kung tatanungin nyo, guys, bakit pinili ko itong DJI Spark uh, dun sa Mavic Pro ko na una kong pinili. Okay. Mas mura to guys. Diba? Mas mura. Bakit hindi ko, hindi ko ito unang pinili? Okay. Uh, unang lumabas yung Mavic Pro, guys. So, napilita na ako pumili nun. Nag-resell ako ng mga drones. Ang gamit ko na testing. Simula, uh, Phantom 3 standard up Phantom 4. Okay? Pero hindi na ako nagkaroon ng Pro na Phantom 4. Nag-ipon ako ng pera para makabili ko ng Mavic Pro which is ang halaga niya is 77,000 na time na yun. Okay? And then, after 2 or 3 months, saka lumabas si si no, si DJ Spark. Okay? Um, maganda si Mavic Pro kasi 4K. Alam niyo naman yung specs nun. Sobrang ganda. Lalo na time na yun. Dahil siya yung handy na yun na talagang nakalayo ng range. So, Bakit ko pinagbalit? Bakit ko binenta yung Mavic Pro ko and then bumili ako ng second hand na DJ Spark. Okay, hindi ako bumili ng DJ Spark kasi hindi ko kailangan ng specs ni Mavic Pro. 4K yun guys. Okay? Tapos kailangan mo pag nag-edit ka ng 4K bigga ating computer. Kaya ako napabili ng uh, Asus na ROG para mag-edit nun. Or para dun ko siya ma-edit yung mga 4K na videos ko. Ang problema guys, bago ka makapag-edit ng, uh, bago ka makapag-edit sa computer, kailangan mong pag-aralan yung application na gagamitin mo. In my case, ang ginagamit ko nun sa ROG ko na laptop is yung Premiere Pro. Okay? Kung sa bibili mo yung application na yun, uh, napakamahal, tapos it will take some time bago ka makapag-edit. So, yun yung struggle na doon. Although, nakapag-edit ako ng video, pero it takes me, uh, or it took me 3 days, guys, bago ko matapos yung, 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 ibang mga, yung mga videos ko. Medyo nahihirapan ako. So, I quit. Hindi ko na nagkamit yung ROG ko na Asus. Tapos, binenta ko yung drone ko na Mavic Pro. Pinalit ko si DJ Spark. Bakit? Dito kay DJ Spark, edit ko ang mga videos ko yun using yung aking uh, Mate 20 Pro na cellphone or cellphone lang po ang gamit ko kapag nag edit ng mga video para sa vlog ko. Okay? Ano yung quality? Same lang po halos ng quality guys pag edit sa computer at pag edit sa cellphone. Okay? So, sa basic lang naman ang ginagawa ko mga video editing wala ganang transition so hindi siya ang problema yun. Ang importante sa akin guys mapakita ko yung ganda ng lugar makapagsenta ako ng malinaw malinaw yung video na may produce ko may upload ko sa YouTube na uh, smooth or na walang hassle dahil hindi ganun ka lang yung file yun ang importante sa akin guys so concentration ko guys 1080p para madaling mag view dahil mostly ng mga viewers guys is ang gamit cellphone lang naman diba? so bakit mo kailangan ng 4K yun yung honest opinion ko guys ha okay, balik tayo sa review nito eto ang uh, uh, eto nga uh, DJI na uh, Spark guys uh, dun sa tibay nga guys yung buko na to natandaan ko sumabi to sa isang pole na uh, kasi patagilin siya sumabi siya bumagsak siguro medyo mga nasa 15 meters and above the ground so pagbagsak niya guys 
Akala ko may nasira, pero walang nasira. Tignan niyo ang camera, okay, lahat okay. So, nagkaroon lang siya ng scratch, pero hindi siya, hindi siya gano'n ka visible. Parang uh, pinunasad ko lang eh. Tapos wala na unti-unti, di ba? So, yun lang. Uh, walang naputol. Yung motor okay pa rin. Ilang beses ko na itong uh, nabagsak niya sa sand. Uh, yun lang, pag nabagsak sa sand, guys, kailangan medyo buga mo siya. Uh, bugahan mo. Tapos, huwag mo lang paandar eh. Make sure na walang sand sa loob. Dahil pag merong sand dyan na umipit sa loob, guys, talagang hindi ang lilipad. Madadamage yung drone nyo. Tapos, nasubukan ko na rin siya malubat, na malayo. Tapos, bumalik na naman. Bumalik naman siya, guys. Bumalik. So, ito naman drone na to, napaka-utak na ito dahil sasabihin niya sa'yo kapag uh, kailangan niya na bumalik dahil may lupat siya o kaya kung hindi naaabot yung battery niya, pabalik sa'yo, sasabihin niya sa'yo tapos hindi rin siya mabangga ba sa basta dahil sasabihin niya sa'yo uh, Overall guys, okay itong drone na to uh, Yung range niya, kung wala yung fair friends, abot to ng mga 1.2 kilometers guys kung wala yung fair friends, ano yung fair friends? Yan yung mga wifi signal, mga power lines, basta anything na nagka-transmit ng frequency, okay? Uh, yun yung uh, nakakabawas yung sa range na itong drone na ito. Uh, isa rin yung reason kung bakit ito pinalit yung drone na ito sa mga big drone ko. Kasi hindi ko naman kailangan mag-shoot na malayo eh. Di ba? Ang importante lang naman yung, uh, yung perspective na nasa itaas yung camera mo, kapo na may baba, di ba? Para may iba-iba naman. Okay? Yun lang yung mismo uh, purpose ko. For me, super handy tong drone na to. Basta, tapos kasama tong uh, remote control niya. Tapos may ano akong dalawang battery. So, to, all in all, dalawang battery yung gamit ko. So, alternate ko lang siyang sinacharge. Gamit, alam nyo ano guys, power bank lang ang gamit ko guys. Yun na ang gamit ko. Yun ang gusto ko dito. Hindi mo kailangan ng 220 or uh, charger adapter para i-charge ito. Both yung remote control and yung drone guys, may charge mo by just using yung 2.0 na uh, charging port or ng USB. So, ganun siya kahandi. Tapos, ang bag na dala ko, all in all guys, kasama yung mga ibang video Uh, or camera rin ko, ito lang po ang dala ko. At dito na lahat yan, guys. Okay? So, yung main na camera ko na gamit, tsaka yung cellphone ko, tsaka yung mga tripod niya, guys, kasi lahat dito. So, napakali, di ba? Hindi mo kailangan magdala ng isang malaki maliit. So, ngayon, ikaw, ipapractice mo lang kung talaga mag-vlog na maigi, di ba? So, uh, I hope Uh, meron ko na i-share sa inyo lalo sa mga talagang uh, nag-vlog dyan uh, yung mga wala pang drone or yung mga nag-aspire na pumili ng drone guys I recommend DJI Mavic na Spark guys, napakamura best bet uh, napakatibay guys kung range lang din ang hanap mo okay din naman to huwag lang masyado malayo hindi mo siya pwede compare guys sa Mavic Pro na napakalayo ng range pero sabi ko nga sa inyo depende doon sa gamit niya, kaya ko siya bibili. So for me, uh, okay ako doon sa DJ Spark ko, at sa cellphone ko, at doon sa camera ko gamit ko ngayon. Okay? So, thank you for watching guys. This is Tony Yung Travels. Sana nakapag-share ako ng maayos or ng magandang uh, kaalaman about sa DJ Spark ko. Okay? So, watch nyo yung susunod kong vlog kung paano ako mag-edit using my cellphone. Uh, I can edit a video just uh, 10 minutes and then upload na agad. Okay? Ganyan ako kabilis mag-edit ng video guys. Okay? Uh, stay tuned. Sundan nyo yung susunod ng vlog ko. Okay? Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel Tony Travels. Kahit wala travel dahil nakalakaw tayo. Okay?